本节目由奥利奥独家冠名播出，好吃好玩，奥利奥满满心动，好味道，泡泡按一蹦，换量好心动。本节目由越洗越滋润的多酚沐浴露赞助播出，本节目由花清香茶心味的康师傅茉莉茶赞助播出。血脉无糖口香糖，潮酷便携，随时随地分享持久美味。本节目由血脉特别合作赞助播出。思维师澳洲自然营养品，健康新时尚。本节目由思维师行业赞助播出。增阳好新风，自由深呼吸。本节目由开心三分钟满屋是新风的海信新风空调赞助播出。我这轻了，再不给你看看就好了。<笑><笑>然后呢，这一个水杯啊，这这好可爱呀、啊！给你个东西，哎呦，祝你睡个好觉。给我买个耳机呢，怎么？你腰疼，你别动，我来。啊、肚子不舒服，我感觉吃那米吃的。好像你胃有点不舒服。哎、h e l l o 有汤，有汤，有汤，有汤。快点，贝贝，你回来了。别看了，赶紧吧，哥。我知道，我知道。哥，好。说啥去了吗？好哥们儿。现在为大家提供一次自主换房的机会。没太想着考班去改变这个什么。啊，我们今天宣布一件新的事情，我们六零二有一位新的住客，欢迎小红。耶！走，回家。我要发起一个乒乓球，太帅了！太帅了！你拿，你做动作，你拿拿住吧。就是这样的。谢谢，谢谢，谢，太荣幸，太荣幸了，谢谢，谢谢。在干啥呢？哎 ，Hello， 在弄啥呢？弄一个红烧鸡肉。好，马上我来帮你弄。对了，这个给你。什么啊？这又是什么？杯杯,杯。对。我自己买了一个。我们买了一个颜色了，有点巧。哇哇，这就是缘分啊！哇哦，棒啊！哈哈，开心啦！他好开心。嗯、要不你穿个这个？哇，来了来了。<笑>张飞绣花，<笑>他还在缝哦，但他究竟是要缝什么？王总，嗯，王总，嗯，吃饭，吃饭，吃饭，可以放这吧，先。哇、哦，好香啊，好香啊！今天的菜嘎嘎香，嘎嘎香。主持人，哇，哇哦，驴肉火烧，来来，放这一下，好嘞，谢谢，没事，没关系，啊哈哈，还有。
，今天我又在车底了。来来来来来，是今天我还在两辆车的底下，关键是。<笑><笑>好、啊，小猴。我给他弄了一个小小的欢迎仪式，对呀、啊，很有心哎。这思域一直是这样的，只是那种小小的细节。好真诚啊！啊，你这下来了，啊，你有没有看到门口的那个？看到了。欢迎礼物，喜欢。新家礼物，还有桃子呢。猴子和桃子，他们真的好开心啊！<笑>开饭吧，我们。开饭了，来吧。好吃啊，今天的饭。我们一起胖一个吧。来，六零二全员到位了。哦，开心，开心，开心。有啥人没说开心？开心。姐妹们，嗨，谁来了？想我了吗？张晶来了。想。<笑>太好啦，刘姐在这，张晶就可以常常往这里跑。来记录一下，猴哥举着一个没开的相机在这记录啥呢？快十五十，可以，真的。来，一二三，呃，二，一，可以。哇，好有感觉，拍的挺好。他怎么今天带了这么多东西啊？哦，麻辣香锅。明天吃什么呀？吃。一时间我竟没想出来，吃麻辣香锅吧，要不然。吃麻辣香锅。那种微微辣的那种。哦。也行。Hello。嗯嗯，感觉他好像有点低落。怎么了？是不是因为他回来没有看到威廉？我的公主呢？在哪？<笑>怎么了？一会儿再告诉你。应该有心事想分享。哎，我坐一坐这小沙发吧。啊！我真是不知道该怎么办了。你咋回事啊？对，现在就是和大家一样，就是我不会刻意的去找他玩，但是也是正常的和他说说话交流什么的。其实主要也是怕他觉得我。就是比较客气。你看，你看，你的出发点又是怕他觉得你怎么怎么样。嗯，对，他也说了，就是说我。你看，说你这个思维就应该是我今天不想跟他玩，你知道吧？要不就是我今天就是不想理他。你不应该说因为他不想理你，所以你怎么怎么样，对吧？对，没错。我因为我没追过男生，我也不知道该怎么弄，怎么弄。就是我就觉得对我那天本来那天你跟我说完以后，然后我还想了想，就是男人要靠吸引，就是我没有吸引力，我觉得。哦啊，你有吸引力啊！你有啊，怎么会没有？对呀、啊，傻瓜，你肯定有吸引力，要不我干嘛天天找你呢？哎，好心疼哦。得
早就走了。你们先聊天儿，拜。毕竟是聊同一个男生嘛。嗯，对。你觉得我这些需要跟他聊聊吗？看你了，看你要不要最后冲锋入了铁轨。嗯。哎呦，真难啊！你的感情问题也挺难的。嗯嗯，你们想说什么？你们提到什么什么？感觉他也有啊啊！他有什么问题？除了小屋的话，就也不知道会怎么样。那这个事情就是还是得观察的嘛。我觉得吧，前两天觉得就是贼上头那种，你知道吗？嗯，就是小的时候我我也就是很冲动的小白羊，然后现在就是会更多很多很多理性参与到里面，然后我就会想，比如说我们在哪些哪些方面是合适的，在哪些哪些方面，就是可能出了小屋会有这样那样的问题。嗯啊，好理智的在判断。然后，就是想了以后，觉得就因为我其实本身想找的会是那种偏成熟一点的男生。嗯，其实我不是很。拍人就是真的很好，然后就是也很真诚的那种。但是就是我觉得他就可能年纪还小吧，就是对，对，他觉得年纪跟我一样的，但男生会稍微晚一点。对。这些的时候，然后他在埋头的缝。对，就是因为可能也快结束了吧，之前就没有这方面的想法，现在觉得快结束了，然后就会想一下。他的理智可能在拉住他。我现在就是有点那种害怕，有点退缩。其实这都是以后的事情了。嗯，嗯嗯我本来以为他们就是最顺，对，锁很死哎。哇，他秀好了是吗？你怎么了？没事啊。我躺会儿啊，你练练上了又，走呀走呀，走，看你们都跟着，哎，走，哒哒哒哒哒哒，滴哒哒。哎，王哥，王哥，帮我拍拍一下这个。三、二、一，一一回来了。应该有感受到。很明显啊，太 shock 了。我去，我去看看他怎么怎么回事，他怎么怎么回事啊？快点，快点！威廉应该还不知道。你咋了？为什么呀？出来聊，坐会儿。我不想出去。啊、嗯，那去你去你屋里坐吧
，庆余不也能能坐吗？嗯，当然也可以。嗯，坐坐坐窗台呗。来哭了呀？啊。怎么了？没事。其实我就今天回来，然后在等着你嘛。然后后面你等我，我回来我没看着你。我在屋里缝那东西呢。嗯。在桌子上，你买了那饭，吃饭了吗？不是你要吃那什么麻辣香锅吗？我又不想吃。你又不想吃？我不想吃。我啥也不要。先别哭了，就是说，哭哭了不好看了，是吗？你说我哭的丑，<笑>有什么事情非要哭呀？就别哭了，没事。挺好。哎呦，我们有没有可能把安慰的话改成“你就哭没有关系”？认同，不要再让对方不要哭了。然后有我有点不知道该怎么着，安慰你或者说什么。威廉，你不知道怎么处理对方哭呀？我给你看看，给你看我做的，做手工，我真是一点一点缝上的，可高级了。他是在帮他分散注意力，肯定是。这是什么呀？就是这个，这个叫什么？一个什么花枝狗，还能。还能叫，还能叫，哦，哇！天哪，这个大肌肉这样帮他做这个，然后他就是一一个一个布片先缝在耳朵，然后再缝在身子，然后粘在眼睛，就这个还有个发卡。一个裙子，还可以给他换衣服吗？他像小朋友一样宠他，这么厉害？你还会针线活？还行吧，咱们就是说比较细致。<笑>哎呦，比较细致。<笑>学了一学，就是看看教程。还第一次有男生给我做粥。小手工，就这就这样，你捏一捏，捏一捏，他真的会教的。蛮感动的，其实，有一种那种铁汉柔情的感觉。对呀、啊。你妆都花了，要我怎么记得？记得你说吧。哎呀，你说你你你说你会哭，不是因为在乎。你要逗他，这这这轮写的词真的行。<笑><笑>那你觉得咱俩合适吗？那你觉得咱俩合适吗？哇哦，他真的不亏是他，好直接啊。啊，说啊，什么？什么意思？嗯，说啊。
感觉到你产生了一点质疑。对。我觉得一直都对他们两个人在小屋里面就说接触什么的也挺好的。我觉得，我觉得我理解，就是你，因为你觉得，就每个人节奏不一样。时间也挺短。这个，你给我张纸。又哭了。嗯。你又哭了呢？想到什么了？想到我的压迫感。他泪流满面。你有什么更好的解决办法？我能理解一一突如其来的理性，因为我也是那一种比较会自己在脑子里去想一些东西，我不见得会表达出来，所以对方可能都感受不到。嗯，但我可能突然一个感觉来到了百分之九十的时候，我才会就是很直接的抛出来，所以另外那个人他也许会有一点错愕。我特别懂他那个点哎，我也能懂。就是当我喜欢上一个人的时候，我一定会在想，我跟他有没有将来的可能性。但他也知道这段时间很短，就是我心里有很多不确定因素，我怕我全心投入的时候我会伤痕累累，所以才会有这个纠结的状况。你们是怎么理解？就是他刚刚那个威廉不是说说我们相处的时间短啊？可是我觉得答非所问，就是。不想回答哎，我也觉得有点逃避，因为他问出这个话的时候，他已经没有什么，就肯定是缺少安全感的。如果你这个时候来告诉我说，嗯，我们认识的时间太短了，接触的，嗯，还不够多，我只会觉得你就是没有那么坚定的选择我。但是他没有办法回答，因为合不合适，你不真正的去走入一个感情的状态当中，没有办法去预测。但是你说这样的话，让我就觉得。我完全不了解你，我觉得在这个小屋就是，我只是来体验了一把，但出了这个小屋，我们就要面对现实。你还会像在小屋里这样对我吗？就是是一个问号，因为他表达能力其实本来就没有那么好，跟像依依一样如此的直接。对，但是我觉得他尽可能的在让对方知道。不是你想的那样，所以当这个女孩突然之间说出这种要决绝的时候，她其实有点害怕。哎呦，你别说，没有没有，只是因为时间短，我就会觉得她是在挽留她。哦，明白明白明白。其实她已经快吓死了，因为<笑>因为她的手搓到，我觉得她的那个，她身上的那些什么皮都皮全部都要掉，还有她的那个耳后已经整个是赤红的，而且她肯定会联想，哇，那她问我这个问题，她前面的哭。是来自于这个问题吗？他应该已经吓坏了。嗯，就是有时候啊，我非常不喜欢呃 promises， 就是我做得到我才就是跟你说我就我就是这样的，但是我我很怕就是我说了然后就是可能是做不到。嗯，从 William 的角度呢，他可能不想就是是在现在这样的一个情况直接说就是啊、哦，我觉得合适。对，有有一些话，我觉得他是一种就是很特别的话。他可能想在后面找到一个非常合适的地方，一个很好的日子，再再很明确的跟跟呃依依姐再说一遍。会吗？有时候你知道我们合适吗？可是如果我们只是相处了一周两周，其实这个问题有点无解，因为
，比如说我，我以前我觉得我很幼稚啊，可能呃，另外一半想要我变成更呃成熟，可是有时候这种东西其实是需要时间的，就是一个人他他他一定是在不同的年龄，他会有不同的改变。其实依依并不是突如其来的理性，他为什么会出现这个状态？首先第一点。是因为他记住了这个男生想吃那个麻辣香锅，他把这个麻辣香锅买回来了。他没有看见这个男生。当他这个负面情绪出现的时候，把他原本就有的对这段关系的一些担忧给浮现了出来。嗯。第二个情况就是，威廉这边发生了一个沟通中小小的问题，是他把这次沟通的重点切换了，在。一说这句话之前，他的状态是全心全意关注着依依的情绪。当他一说这句话以后，他听到的这句话并不是“你觉得我们合适吗？”他听到的这句话是依依在说“我觉得我们不合适”对。对，他一下子就在乎不了依依的情绪了，他开始在乎自己的情绪，这个沟通错位了。所以我认为依依的担忧是存在的，他们之间确实，这个男生好像心理成熟度不足够去解决依依的问题。对 ，Oh my God， 这个部分是我们要学习，就是应对对方的很多的，呃，复杂的情绪的时候，是一个很蛮难的课题。一般人呢、啊，真的很容易被对方情绪带走。但是你想一想，就是这个人如果他会对你有情绪，相对他也会觉得你是他最亲近、最信任的人。你用这个角度去告诉自己的时候，比较不容易被他影响。这时候你再说，嗯，我知道你很难过，但是我只想让你知道，我都在。然后，你不是孤独的。对，对，对，嗯。我们刚刚也贡献了很多所谓的这个解，但是这个最终他们俩之间的这个无解能不能解，其实还是要看后面他们的相处有没有那样的时机和机会。所以，我们来赶紧看看接下来又发生了怎样的新的故事。我们的信号小屋将迎来一次三天两夜的旅程，然后我们这次将分成四个组，要一起约会了。所以明天是要出去玩了，三天两夜还是三天两夜？三这是他们在节目当中最后一次约会的机会，期待。最后的旅行约会。根据目前短信的结果，获选次数最多的两组将形成一比一的组合。互粉最多的组合一为一为一嘛，其他嘉宾就分别分为二为二。剩下的四位女生将依次做出约会的选择，然后最终结成两个二一二的组合。我们现在是小孙，然后小猴成功是一比一的组合。哎哎哎，啥情况？我这有，但是要保密。<笑>哎、好烦啊、哦！哎，开窗嘛。今<笑>晚这这屋只是只能容两。对。他们两个好开心啊、哦，他们很 safe。哦，威廉和依依也是自动形成了一 v 一的组合。我们毕业了啊！真是猜不准。哎，一 v 一，一 v 一人。但是就是不知道我们分到哪哪个哪个组，这真是。公告完，走呗。
没事，都行，一起吧，走。好犹豫的张晶，嘿嘿，哈哈哈哈哈 ！Hello， 好运，嗨，你来吧，他们都是一起的，没关系。<笑>你是不是以为要分开？对。不是，那这个我们要是重了怎么办呀？哦，这是啥意思？对呀、啊，啊，怎么办？快去拿你的那个。君君跟默默他们俩都会想要往 Look 那边贴啊。哎呀！完了，君君跟妹妹怎么选呀、啊？这俩，你要不你先贴啊？妹妹让啊？哦，你要不你先贴，我贴你旁边。啊？这样可以吗？我估计是不行的。按自己的意愿来嘛。嗯，我来好整，这咋整？咋整？他们要怎么决定啊？好尴尬哦。你有什么想法？我想跟 Look， 啊，没了。哈哈哈哈哈哈！你说，我也想跟 Look 啊哦，我就觉得他挺会照顾人的，我想多接触一下，想了解一下。那怎么办啊？那怎么办呢？姐妹们。好的呢，好难啊！哎呀，我的天哪，好尴尬！怎么办？我的社恐了。哈我们要说点什么吗？这也太尴尬了，太难了，不会跟这儿待一宿吧？<笑>第二天早上我还在这儿。<笑>君君，你注意多，你想。我觉得，那我说了，我觉得入情要不先去 B 组。啊？啊？去 B 组？啊？为什么？可是小猴会生气的。啊！哎呦，哇！捍卫，你有听到他有多温柔的说他会生气吗？可是小红会生气的，可是小红会生气的。但是我感觉就你们俩现在，是双向的很明显。但是我们俩现在其实还是想多争取一些机会。那小红就在当你们的电灯泡，他也会很难受。绝不退让！我支持小杨的做法，我一定是会说我不换的。啊，那倒也是。嗯
吃的讲到不吧？一局一胜啊！一局、啊、一局连胜，好刺激啊！救命！啊，又来！三二一啊！啊，是他讲的不？三二一啊！啊，是他讲的不？再吧，蔡林可。非常紧张。蔡林可。啊！小马，小马！等等等等等，谁呀？蔡林可。啊！哇！<笑>哎呦，天哪！这是最后一次机会。好难受啊！没事，没事，没事，没事的。啊，没事儿，我照顾你，怕什么的？我去拿纸啊！等我一下啊！看他们俩哭，我真的觉得好心疼哦。没关系的。没事没事，我给你拿。看来命命该如此了。这个真的很痛苦哎。默默姐姐好可怜。行了，终于那啥了，决定落定了。没关系，我走，我们俩我们走吧。晚安，晚安，晚安。两个人，两个人都好可怜，就是他们明知不能让，但是又很替对方难过。他们俩的这个关系好复杂呀，又是朋友，又喜欢同样的一个人。我其实很希望有一个人去跟就是梦姐姐，在这个情况说就是哦、啊、没关系。但我觉得他可能只是想就是跟他待在一块儿，就是可以不说话，但是就待在一块儿，坐在一起就开心吧。但是我真的真的觉得，如果妹妹她这趟三天两夜，她跟其他人，尤其里面有张晶，一个那么好的女孩，然后还有曾曾、大齐，我觉得她说不定会想通，跟说不定会有别的答案。他是在做什么呀？他可能在查说女生心情不好该怎么做。<笑>啊，好可爱哦！他很可爱啊，他就是一个很简单跟善良的人。拍立得吗？他把他们的照片放在口袋。他去哪里呢？
去溜达。啊啊！什么意思啊？他暴增。哇哇！我跑分。我这个真的好帅啊！我想大哭，我也是，我好感动哦！运动员是手链都出来了。是心动的信号，第六次第一次爆的，对。有时候可能这男生不太会表达，然后他不一定能够讲出你想要说的话，但是你不觉得有时候你从另外一个角度看这样男生，他也很可爱，因为他只是不善于表达，不代表他想要做到女生想要的那种好，但是我觉得他需要时间，因为依依是一个很。直率的人又是理性的人，这种时候，你如果太扭捏、太拖拉，以及让他太多时间去更理性的话，是很危险的。所以我觉得他真的做得很聪明。你给他来这个冲击，哦，头已经上到这儿了，天灵盖都开了。我觉得就是因为他是第一个爆灯的嘛，就是他就真的会让依依觉得就是很特别。就我觉得女孩子都是还蛮希望就是。让认可那对，让这个男生去为他做一点就是特别的事情。我觉得要一个这样的人，这样个性的人，他做这样的动作，你现在开始在怀疑我们了。我坚定给你看，他不仅是坚定给他看啊，他是在坚定给我们全世界的人看。对我们全部的人都是在见证这一切的，所以他也不是随随便便爆灯，好吗？还有康师傅茉莉清茶吗？我的分你一半，不介意吧？干杯！干杯！淡雅低糖，清香舒缓，茶有花香，闻香心动。康师傅茉莉清茶。嗯，可不可以？我来帮你拍吧。放松点，喝点康师傅茉莉蜜茶吧。花清香，茶辛味，茶有花香，闻香心动。康师傅茉莉蜜茶。好，在一起约会了。三天两夜，不知道他们要去哪。来了，哇，好美啊！哇，好漂亮啊！卖了哦。
咱们应该是一个team。好的吧。还正好还没跟曾哥一起出去。咱俩是一个一v一的team。他们两个都好尴尬啊。走吧。走吧。哈哈哈哈哈哈。咱们开谁的车呀？ 都都可以吧。那那开我那个，我那个后备箱是空的。但你那我我我也能空，但是你那。哦。咱俩人的话，就走，要四个人我不知道能不能有点大箱子咱们。看行李再说呗。行，看看行李。好可爱。猜猜猜猜另一位是谁哎来了你们怎么都戴墨镜了因为你太傻了我傻到我不得眼睛了好像来了吗还没来谁好像好像跟我们一个组吧对啊是的你们不知道谁傻了吗 就昨天晚上我俩蔡丁壳来着啊就和你上次一样和你上次一样说说你你说的这个组了是吧是吧哦你跟刘老师你俩蔡丁壳无所谓都是命运的安排来了吗听见声了来了<笑><笑><笑><
。耶，出去玩喽！耶。我想知道去哪儿，好好奇、啊。我也好好奇，我想去海边玩。我也想去海边。所以你一直在想会不会去海边啊？想去海边就好了。我们不是，我们好像是去山上。对，那山上也还行，山上可以看星星。哇，好看！草原天路，哦，这好漂亮！哇，哇，哇！你看前面那个云，然后还有风车在转，感觉好像动漫一样。太漂亮！哇，你看这路上那只马，对，这个是条蛇。哇，这个不一样，太帅了，太帅了吧！哇塞！小牛，你这不羊吗？羊，牛怎么着？哈哈哈哈哈哈！我也很好。我去，哇，原来这边哎，真好帅！一号旗，一号旗，这是一号旗。没有什么能够抵挡我对信仰的向往。曾老师，给你个任务。我知道了。<笑>他俩老是这样子哈、哦，大喜好惨啊！真的吗？我能相信你吗？哇，这里风景好美啊！对耶，那我们先去拍照吧。要不我们把奥利奥打开，来一个创意拍照吧？可以啊。大喜，你把那个打开，然后我们两个从那里面可以走出来的感觉。或者奥利奥放着，然后你这么踢的这个动作也可以啊，足球。你放在这儿，然后我顶着这个奥利奥。投篮，我投篮。好像咸蛋超人。<笑>我我在举半天，我都馋了。奥利奥好吃又好玩，来尝尝我这个奥利奥葡萄蜜桃味夹心饼干，可口味很浓，香香脆脆。嗯，你这是什么味道？这个是奥利奥蓝莓树莓味夹心饼干，这个酸甜不腻，口感丰富，好吃。我们一起出发吧。边走边吃。你注意看他，别别给烤死了。我知道，我刚刚在想，我说咱俩其实不该拿这个。你俩拿它出来干啥呢？是想带它出来旅游。哦。什么东西？那个小一盆小小盆栽，盆栽。他很在乎哎。孙老师可以拿相机吗？你今天多录点行吗？真的。你教我一下怎么用。你会你会吗？咱们怎么没有个相机呢？你是不是买了个拍立得？没有，哦，他好失落。看，看，教你这个是开，完了之后这是直接一键录像，这是照相，然后这是调远近。我这样是不是开始录了？啊！哇、啊！四人组啊！活宝四人组现在是。我,我给他拉长点儿。啊！对，哎呀，哎。冲冲！他很喜欢记录生活哈，对。他们俩也牵个手，你俩咋不牵手呢？公主快牵了、啊，公主、啊。俩<笑>扭捏了一下。<笑>怎么走？哇哦，这边这样。哇，这个视视野好好呀。哦，这个视野还可以啊。那也是。哎，我们这这样。自拍一个是不是？可以，可以，可以。对，先给你们拍一张啊。来，大姐。哦，还好他在叫他。我在这边。哎，一、二、三。可以。感觉珍珍好像比较会拍照。对。这两人两人做的吗？四人做估计做不下。那就现做四人，那怎么做啊？四人挤一挤吧，看能挤是吗？能挤一挤就挤一挤
，行，你没问题，还可以啊，哎、欸，怎么想的那么紧啊？哈哈哈！这叫卡位，啊，太好玩了，等我先轮，哇，这后面行会好好呀。来，看鸡哥，照顾我弟，实在照顾不出什么。黄景瑜，<笑>黄景瑜，哎呦，<笑>立马上范儿了。大西拍照就这样，再往左边来，经典经典姿势。我他摆的比我比我像那么回事<笑>我这我这躲你呢。<笑>来，给你们拍张照啊。游客吗？哎呦，你这。你不感觉你这个角度一定特别丑？不可能，我看看，给你剪，好看、啊、哇，仙女！<笑>哎，有一张真的真的漂亮啊！哎，有一张真的真的漂亮，就这张，哇，好漂亮啊！你属你属于一个氛围感美女吗？我对我我不适合对，太高级那种摆拍。怎么这么快一圈就下来了？下去了吗？已经啊，我们还没观看风景呢。走吧走吧走吧。哇，这个地方感觉美一点。天哪，心情都开阔了。哇，我想合个影。可以，我们四个在这里合一张影，一二三，像个老年活动团。<笑>行，你把那个捧起来，他也到此一游，我给他拍一张。你要坚强。哇，他们整个两人世界是怎么一回事啊？啊房子看着也不错啊，哎，那这个是住的地方是吧？嗯，看起来好棒呀，但感觉在这里吃 b a r b e 应该很有氛围，参观一下吧。但行李好难吗？好难。哇！哇，还不错哎。好好呀，好好呀。还不错。你们俩睡一张床啊？哦，上面还有。哇。哇哇！我们那边也这样吗？您那个是，您那个比那个更漂亮。哇！期待住了。你去买点吃的，走。走。我们我们下去吧。好的。哇，好有感觉呀！哇塞！哇！太漂亮了，救命！烤鸡，哇，这菜真硬啊！哇，好饿。海鲜了，海鲜吧，干嘛？好。这是啥呀？我也知道这是啥。蜜瓜，相信我。嗯。快来张纸，曾总。他比较长，就是跟他说要什么，要什么，这到底是什么原因哈、啊？跟他更熟。我们之前几次约会都在吃什么？我们是那回吃的那个。第一次吃的火锅，第一次吃的火锅。哎呦！啊，对，我们四个人那回火锅。我俩那次也没吃啥，因为我全烤糊了。没有没有，就。还行吧，吃了一点肉，自己烤东西吃、啊，对，还不错哦。所以，你们呢？嗯，第一次就是我们在在那个，嗯，嗯，没有，给狗狗洗澡来着。<笑>
，然后他他家小猫。你还是他们很开心的，对。对哎，你们谈过最长的恋爱谈了多久啊？好可爱，真真。峰哥就是会会 Q 话题。哈哈哈没事，你那个。岁数比我们大，经历多，很正常。<笑>不是多，就时间，时间很长。那我最长一段，跟花朵有五年吧。嗯，我也是，我最长的也是五年，差不多。哎呀，一样啊。对。好长情啊，你们。<笑>我可能对以前的事情不在意，并没有太就是好奇的东西。是啊，为什么还要管以前呢？特别好，特别好。哦，共鸣啊！我更好奇的就是你对未来的一些想法跟看法。嗯。嗯但我觉得了解也跟他过去可以就帮我了解这个人的性格或者或者一些特征吧，嗯，是吗？会也会也对你，曾哥说也对，但是我觉得人的随着年龄，每个时间段其实都不一样，哪怕是二十五岁的我跟二十六岁的，其实你看一件事都不一样，然后看完了。嗯，张晶特别认同。对，啊，也是，对，对，也是，对。嗯。一<笑>样、啊。张晶的眼神跟前几天的眼神是不一样的。对。所以呢，默默以后想做什么？就我理想的状态就是，嗯，可以和另一半。就是每天打打闹闹、嘻嘻哈哈、快快乐乐，<笑>就是就是很简单的快乐。是，我也觉得这个很重要。对，真的很重要。对，你说这个每个人都向往，就是在另一半面前能做完全的自己。嗯。我觉得同频还是挺重要。对，当然。完了完了，这这一餐饭真真有点危险了。然后你像好运，你们就是喜欢一起种个花，然后你要不同频的人，他可能就是啊你喜欢花，我弄买买给你了。跟你开花的人感觉不一样，跟你一起去就是去做一下。对对对，所以是同频跟不同频，其实我觉得差距还挺大的。不太自在，而且突然这时候会觉得张晶跟大齐比较同频一点，突然，他肯定也感受到，大齐很能看懂每个人嘛。哦，啊，每个人每个人不敢说，就是瞎分析，有对有不对。没有，确实确实还行。我这个好尴尬。其实你我不知道你们了解不了解我们小吴，我们小吴其实那谁是最幸福，陆可是最幸福，每天可能他睡眠太少了，然后我们回来又要给我们做饭，<笑>就是我能感觉到他那个疲惫，然后一进屋还要哎呦回来了，然后你们吃了吗？没吃了吧？就等我回来，就是那种感觉他很累。是的，但他会再回来之前调整，对，对，能感觉到。你跟陆克接触的多吗？挺多。陆克是个挺亮的人。嗯，看是一个挺，就乖巧啊、可爱，就那种很播音的那种男生。<笑>
。但我觉得他就是同时具备成熟和童真，就是他还是内心是一个小孩。妹妹。对。就包括上次他扮成那个青蛙。嗯。对。那个我觉得挺好的。谢谢。小青蛙，哇，好可爱哦！它怎么这么贴心啊？你看它工作都那么累了。所以有时候我们看到一些人，有时候也是看到片面，有点 get 到他。但其实就是我之前设想的约会的时候，我设想的是在游乐场，然后是我穿着晚舞服给就是跟我约会的人惊喜，结果他先，他先，哦。嗯，那个我觉得挺好的。我想他是，他用他自己的这种童真的一种方式跟大家拉近一些距离跟交流。他挺帅，如果你要要让我做，我我,我真做不出来，我觉得。嗯，他还是一个挺细心的。妹妹真的超级喜欢他，哎。这点我得反驳你，我做不来这个不代表我不细心，你知道吗？没有没有，大齐还是挺细心的。哇、wow ！你要是该上听的时候，你必须得上听。对对对对，上听是什么？打麻将吗？上听<笑>啊！哎呦喂，真真，就是该做好那个准备的时候。你认为你认为对你认为你认为重要的事或者是确实重要的事这种时候绝对不能来。但是，哎，有些时候不能事事都追求那么，是不是？嗯，确实要适当放松一点。对，适当原谅自己。接纳自己，<笑>自洽，每个人自洽。对，无论是这个情绪上啊，还是生活的毛病，都要接受自己的缺点。方方面面吧，我觉得。嗯。哦，他听不懂之后，大齐要帮他翻译。所以跟大家一起生活，感觉还挺。对，我觉得这一段时间在我生命里是一个美好回忆。对，对，对。是真的，虽然记忆在发光。<笑>哎，对，本质的这种状态，我们一起做饭啊，一起去邻居串门这种东西，在现实生活中太难了。嗯。每次端着饭互相串门，我觉得太好。对，所以就是这个让我们找回了这种状态，找到了一个开始，人与人之间的这种交流啊，或者是又回到了一个最初的那种最好的。呃，最简单、最纯粹的状态。嗯。我说溜达回去，可以溜达溜达。你也不觉得他们两个突然心靠近？好运姐姐都就是眼神就在发光，发光就是嗯。而且感觉就是那种你没有什么准备，然后呢，就是很平常的一天，和一个人的一次谈话，可能就会给这个人就是猛上分。好运，因为他是一个很感性跟很追随自己感觉的人，所以他肯定在每时每刻他都会有不同的感觉在注入自己的内心，包含这段整个团谈话。而且我注意到，好运跟。大齐只要有对话上的交流，都很容易会有一个更好的进展。对，真真后面是稍微的比较没有那么那么的自在。对，他肯定也可以感受到，哎，你们话这么的投机，我好像没有像平时跟好运接触的时候那样子的流畅度，应该多少有一点点小小的失落的感觉。而且大齐和那个曾曾好像是两个风格的男孩子。大齐是那种默默关注，然后留意喜好的。但是我觉得曾哥是比较自然一点。我想说，我没有感受到女生对这个两个男生有更多进一步的那种，就是我感受不到。
。我想张晶在我们这个节目中也是有他的学习和成长的啊，因为我们记得在一开始他其实就是特别快、特别明确了自己的心意，就是喜欢我们的威廉。但是在那一次过快的确定心意的过程中，他其实是有这个受挫和受伤的。所以我想这也是为什么他现在会学到，他要花更多的时间去好好的和两个男生去相处和相互了解啊，然后最终才能够更成熟的去明确自己的心意。但说实在，就是他们俩真的都很可以。<笑>对，我觉得就是好运跟谁在一起，应该都会度过一段美好的感情。他不愧是叫做好运哈。<笑>我们也改名字，吸引力法则，我们叫喜事儿，喜事儿。<笑><笑>我们再最后说一下，就是妹妹吧，很专情哦。其实我觉得她也很投入呀，对她很投入。她并没有因此就是臭着脸，还是觉得哎，我来了一场，我不想来约会。我觉得她还是很享受风景，跟大家就是很投入的聊天。我觉得她真的是一个性格很好的人，而且她还夸赞卢可。他们刚刚聊天，这几个人，如果有人愿意回去跟卢可说，你知道吗？妹妹说你有同根，其实他会很加分的。对，我们现在其实只是看到三天两夜这个约会当中的第一组的情况而已，还有三组，而且最重要的是刚刚让我们就是全场尖叫的是威廉的那个爆灯，所以意味着他在接下来三天两夜当中一定会向一一表白，所以非常非常值得期待，让我们期待下期他们的远行约会啦，快点！好吃好玩，奥利奥，满满心动，好味道。本节目由奥利奥独家冠名播出，泡泡按一蹦，换亮好心动。本节目由越喜越滋润的多芬沐浴露赞助播出。本节目由花清香茶清味的康师傅茉莉茶赞助播出。炫麦无糖口香糖，潮酷便携，随时随地分享，持久美味。本节目由炫麦特别合作赞助播出。思维师，澳洲自然营养品，健康新时尚。本节目由思维师行业赞助播出。增阳好新风，自由深呼吸。本节目由开机三分钟，满屋是新风的海信新风空调赞助播出。我们的追踪福利来了，心动的信号官方周边已经在腾讯视频草场地甜蜜上架，新型原石饰品、爱意倒影杯等超多心动好物。点击屏幕右下角的购物车，马上收藏吧！最近我们在微博开启了 CP 名的征集大赛，很多的网友都在踊跃的参与，给我们的嘉宾起了很多好听的 CP 名，比如说北极兔 CP、君猴 CP、惊奇 CP 等等。那么欢迎大家呢去微博参与超话互动，为你喜欢的 CP 起名字啦！让我们下期再见，拜拜，拜拜。本节目由奥利奥独家冠名播出，好吃好玩，奥利奥满满心动，好味道。血脉无糖口香糖，潮酷便携，随时随地分享，持久美味。本节目由血脉特别合作赞助播出。Baby, you, you got something, 哎，来了，这是女人，欢迎你，真的吗？一人一边儿。<笑><笑>要为什么去熊猫了？为啥呀？因为是四川的。哈哈，欣赏我新来的小猫。在哪里去玩不重要，就是重要的是跟谁去玩。哈哈，好害羞哦！为什么我那么害羞啊？要灭了，要灭了。你觉得我们能一块看多少个戏？好多好多好多。人家登长城，我们躺长城。哇，他在下面吗？哦，罗密欧与朱丽叶吗？你有没有想过离开小屋之后会怎么样？为什么说到这些我这么难过？<笑>在现实生活中是不会像心动小屋一样完美。不管这个世界怎么变，就是我对我对喜欢的人的那些态度是不会变的。去哪儿啊？去海边看看也行。你说我有点像小乌龟，就很慢。那我这次我就想先在终点等你了。就我真的想，就是不让自己后悔。
写信了，写信了。这个就是有点电视剧了。还有小白，哇塞，哇塞，啊啊啊！好感动哦。他说过，这个只有出现才是，才是完美的。哦。愿意再考虑一下，就是愿不愿意带什么什么之类的。哦，哇！嗨，姐妹们，我的天哪！哇，这是我最擅长的东西，烧烤。呃，我烧烤需要一个帮手。来了来了，好可爱！手手手手手！哎呦，让手，你手怎么样？稍微撩了一下。啊，都糊成这样了。嗯，那是什么东西？这个吗？送小兔子。我大的，我长的，我塌的。你要想。就隐秘一点是吧？哦、oh, ，sorry， 那我问的是太不隐秘了。<笑>隐秘的角度。哎呀，大齐，从今往后你都不用就这么担心，做自己就好了。我觉得你不会拿自己的标准去要求别人，这是一个很好的品质。这个就是理想中的爱情的样子。哎，不烫吧？没事，我不怕。<笑>其实好运，咋感觉？很开朗，很直接，很帅气，很大度一个女孩。我就觉得你能发现我的帅气是一个让我很惊喜的事。我那天跟他聊的内容也都是，我觉得他很让人放松，跟他在一块儿。说明他跟你在一起的时候，就是你没有让他出现那种敏感啊。<笑>我觉得有趣的男生还是挺好的。哈哈哈哈哈！他把他自己的眼睛遮上了，为什么要遮上？因为显得帅。哎呀哎呀哎呀！哎呀，太甜了！哎呀，哎呀，哎呀！师叔同门怎么我就没学到这些东西呢？因为，好的。今天我坐这确实挺无助的，所有男的都睡你们屋很棒，那应该会就是很嗨。你科你科目一个，我科大几？这不是三个人的电影，我不配有性的。那你回家。每周二、周三十九点正片更新，周四周五十二点会员专享真人秀加更，陪你看心动，还有花式物料和惊喜活动福利不定时放送，心动宇宙伴你甜蜜一下。上微博进入心动的信号话题页，选出让你心动的名场面。更多精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。欢迎打开新浪新闻界面新闻、智娱、成果娱乐、影视聚焦、环球在线一点资讯，了解节目更多内容。感谢中华万年历对本节目的大力支持。